在二零一五年全国象棋个人赛上出现了一匹超级黑马，他就是钟少红。那个时候还不是象棋大师，但是眼神呢很坚定。在甲组第一轮碰到的是玉面神佛蒋川，下了两盘棋，一胜一和，而且赢的那盘是慢棋。来到第二轮遇到的是王天一，第一盘棋老王直红，让这位给顶和了。咱们今天要讲的是第二盘，还是慢棋。这盘棋对于钟少红来说非常重要，因为只要击败老王，就能进入十六强，也就是说，象棋大师的称号就到手了。老王当然也想赢了，多弄几个冠军，历史地位也能往上攀升。来，咱们开始。第一步棋，少红架左中炮，反向的。有的人特别喜欢这么玩，和正的没啥区别，就是看着别扭。黑方跳马，红方跳马。出车出车，天一屏风马，红方进三兵，黑方进三卒。这里过河车，由于布局是反的，虽说挺了三兵，那也是七兵的体系。黑方有平炮对车、左马盘和补象等等变化。天一玩了个横车，在这种大赛中挺少见。红方双正马，黑方还是平炮对车，不想换呢，躲开。黑方退鞭炮，少红摆炮留出居路，黑方居九平四，抢了个大座。这样的话，红方的过河车要被打死啊！保守一点可以退车杀卒，没啥问题。少红心生一计，马三进四，这是个右招。现场老王就补个士，如果执意要打车，红方就会马踩中卒。这个黑方就不敢打了，你一发誓红方踩这车带将的，那这二路车也没了，肯定不行。那如果先吃马呢？用这个吃，红方可以把它做掉，这马也动不了，还捉着炮，黑方亏了。用这个吃呢？像这种棋呢，有个细节啊，你如果用炮打马，黑方一踩，红方一吃，那对手把中炮一架。红方也没什么收获，正确的顺序在打马之前，先把这车出来，这一下捉炮是先手，你等炮走了再出车不是先手了，黑方得管呢，比如说退炮吧，红方再打马，踩了吃马将加中炮，不是，相当于红方多出了一步车啊，这个棋形也是比较满意的，顶上那个车在竹林，一会儿可以来回划了。红方有马炮，兵种呢也要比黑方好，是这么个情况。这里红方马三进四，已经算到了十步开外。老王没敢打车，补士，中路加后，这回就能够打车了。那红旗就把这卒吃了，先把车躲开吧，别被打死了。在这黑方要是还打车也是可以的。老王下的稳健，进车，保双马。红方的选择就多了。一般有拆中炮放这儿，进炮打卒，还有呢出直车的。可是少红走了一招横车，这步棋又比较出乎意料了。黑方平炮，红方再走个兵棋进一。棋友们，这招表面上是活通马路，实际上是给车加根。四郎突然想起一句话：“我拜他为师。”其实是想收他为徒，别琢磨，越琢磨越懵。往下走，天一炮打边兵，打着车，红方将炮架拆开反捉，黑方又干掉一个兵。咱说这棋盘左侧已经有五个大子了，现在红方有危险，人家准备前炮平三打车打底将，红方把象弄走，天一走了一步退炮。列位，马上到关键时刻了。这个时候，红方送兵过河，现场老王是想用炮来打，这也是唯一的正招。但是他没走，他可能觉得效率不高，走的是平炮打车，是这样想的。假设红方一躲车，黑方会跳马接着打，等红方再躲，黑方就去吃兵。这个棋相当满意，但这玩意怎么讲呢
，老王是万万没想到啊！邵红他连拒都没躲，直接吃足狗马，面对等级分第一人是丝毫不惧啊！老王当时又拍大腿了，算漏了，都已经这样，只好去打狙。红方拱炮，双兵过河，吃完还拱着这马，黑方这边多子，他当时也不动了。因为你一逃的话，红方进兵再拱这个，越走越坏。现场呢，天一居二进三，就不让冲兵了。那个马你想吃就吃。少红这边啊，走的一步比一步狠，炮打中卒一将，这炮有根，车吃不动，用马踩打闷弓了，那还不好意思补将，只好出将。这时候红方用兵将马拱掉，走的强硬。这个车不敢离开，还得给老将挡子弹呢。最后选择补象，要不然底象也丢了。这几步老王走的也是挺准，但红方又走出个妙手，平兵，威胁要打死车，关键黑方只能干瞪眼没招。你退车的话，红方也是打呀，没法平后边老将。你撑势的话，红方还有炮。逃跑的事儿呢就别想了。现场天一啊，进马吃兵，红方摆炮，拉住了，拉住以后看黑方咋走呗。你如果保持原位，红方会先把这马踩了，然后再打车，慢慢来，这叫利益最大化。黑方先回老将，红方赶紧打，要不然车跑了。黑方吃马。蹬着中炮，红方退两步。这棋咱们一算，黑方反而少子了。往上跳马踩车，哎，这红方可得处理好了。如果随手平到这儿，那合了。黑方会挂脚，那你红方还得过来垫。人家把炮一踩，这里拱掉，用势把这一挑，大子数量就相同了。红方再赢不了了。少红啊，走得准，他放这儿，这对手又没棋了，平车抓炮，往左一拦，进车捉马，往前一窜，还保住了边将。老王呢是想方设法的合棋啊，平炮。假设红方挺个兵，黑方就会捉俩，这马炮得丢一个。红方中路少一层啊，这个计划又被对手发现了。不是，中路加厚，再推车就没意思了。平到这边抓底象，小伙不要了，马八进六，黑方砍向将，电视，然后退车，不能让这马上去。这个时候少红走了一波顿挫，退炮打马，往上一跳锁车。退炮再打，黑方回到原位。无形中，红方炮回家了。这个时候，红方进车再捉中炮，先手还得躲。红方补士，天一这边是没棋了，这车炮还在一条线上。如果说你平一步炮，红方就对子儿啊。这里一换，黑方还得退炮，看住过槽点。那红方再来个平炮打边卒，取胜只是时间的问题了。实战黑方进车，红方抓炮，躲开，马六进八，叫杀，卧槽在平车啊！老王平车防守，少红飞龙在天，一招毙命！红方赢了，还是卧槽平车杀。黑方的车看不住了，像什么炮打中兵都没啥用，人家老帅一出死的更快。那要是称势呢？还是不行。卧槽将，上将就马后炮，出将就砍底势，往上走，进炮绝杀。其实这盘老王输的不远，对手走太好了，拿下这盘棋，邵红呢就进入了十六强，获得了象棋大师的称号，最后是败给了我记得是谢晋。好了，本期视频就到这儿了，感谢收看，下期再见。